el día jueves de la semana pasada eh, se aprobó el informe de la investigación del expediente número 178-2023. Esto queremos ser enfáticos, eh, porque sobre todo hay nuevamente una, una serie de informaciones falsas, malintencionadas, que pretenden decir que este Consejo de Participación está persiguiendo a nadie. Lo que se realizó fue una denuncia ciudadana, de la cual se ha realizado un procedimiento de aproximado de más de un mes, audiencias públicas de más de cuatro horas, levantamiento de información. Esta denuncia que fue presentada por la Acción Jurídica Popular, así como por otros gremios, otras asociaciones y personas particulares que se adhirieron a esta denuncia, generó un, una investigación en la cual se volvió a llamar nuevamente a la Fiscal General del Estado, al rector de la universidad, a un funcionario de la, de la Fiscalía que se llama Diego Ramiro Rodríguez Villamarín, que fue supuestamente uno de los funcionarios al cual se plagió su trabajo, y se procedió a generar estas entrevistas, a la cual asistió un delegado de la Universidad Central. Entonces, después de este procedimiento, que fue llevado a cabo por investigadores que llevan en planta más de 10 años trabajando en el Consejo de Participación, esto le digo, eso lo digo, porque no se trata pues, de funcionarios nuevos que han dicho que son correístas, que son de un partido político o de otro. Es gente de carrera, que son expertos investigadores, eh, llevaron adelante esta investigación que produce un informe eh, suscrito por la Secretaría de Transparencia, como es su competencia, este informe fue subido al Pleno y el Pleno aceptó la recomendación de notificación. En este caso se ha notificado a diversas instituciones públicas, no solo a la Fiscalía General del Estado, una denuncia que se ha presentado al fiscal subrogante, sino además se ha eh, presentado eh, este informe y se ha comunicado a la Contraloría General del Estado, a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESIT, al presidente del Consejo de Educación Superior, a la Universidad Central del Ecuador, a la Universidad Tecnológica Indoamérica de Ambato, a la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, CENADI, eh, además de esto, a los propios denunciantes, a todas las personas que se adhirieron a la denuncia, a la, a la TINDEX, que es la empresa eh, o la, eh, la que certifica, sobre todo a nivel internacional, los, eh, o las autorías indexadas para que tengan valor internacional, Además de esto, se procedió a informar a la Corte Constitucional del Ecuador y a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Además, se envió una notificación al representante legal de la Asamblea Nacional. Recuerden, pese a que la Asamblea está disuelta, todavía mantiene funcionarios, uno de ellos su representante legal, que es el que tiene que recibir estas notificaciones. Ahora sí quisiera ser enfático en algo. ¿no? En, en primer lugar, que la línea discursiva, lo que ha hecho este Consejo es recoger dentro de sus competencias una denuncia ciudadana. No se ha actuado de oficio, no se ha actuado en persecución de nadie, eh, se ha trabajado con la información generada por la ciudadanía, con la información generada por las instituciones del Estado, instituciones públicas. Por ejemplo, en el caso del ingeniero Diego Ramírez Rodríguez, la propia Fiscalía generó la información de que este, esta persona trabaja en la Fiscalía y cómo ha ido mutando sus ingresos y su escalafón dentro de esta institución. Es por ello que el informe, aparte de los presuntos plagios, eh, que fue expuesto por la ciudadanía, se ha determinado eh, la posibilidad o el presupuesto de la existencia de indicios de realización de otros delitos como tráfico de influencias. Eh, personalmente, en la, eh, sugeriría también el uso doloso de documentos falsos y fraude procesal. Sin embargo, insisto, esto va a ser competencia exclusiva de la Fiscalía General del Estado, que son los competentes para determinar si existe delito, qué tipo de delitos se ha cometido. Además de esto, a las otras instituciones también se ha generado esta notificación para que ellos determinen si existe o no responsabilidad administrativa. Insistimos, este Consejo de Participación representa a la ciudadanía, representa a la gente, representa a los ciudadanos ecuatorianos que preocupados por estos presuntos actos de corrupción presentan denuncias y es competencia de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción generar estos informes que luego el Consejo en pleno resuelve dar inicio a estas recomendaciones, y en este caso específico, a las denuncias y solicitud de otras instituciones del Estado para que tomen cartas en el asunto. Bajo ninguna consideración se puede establecer, se podría establecer, que estamos actuando fuera de nuestras competencias. E insisto, nada tiene que ver la decisión del Consejo Universitario respecto al presunto plagio sobre nuestras competencias. Indistintamente de las posiciones particulares sobre el absurdo que a una copia se le llama impericia, eso ya dependerá de la, eh, del, si se quiere, de la subjetividad eh, de cada persona, de lo que puedan opinar, 
Eh, sin embargo, esto no tiene nada que ver con las situaciones específicas del Consejo de Participación, ya que nuestra competencia radica en recibir denuncias y proponer recomendaciones, en este caso, el inicio de denuncias penales o de acciones penales en contra de la Fiscal General del Estado, que insisto, es competencia exclusiva de la Fiscalía General del Estado, en este caso su subrogante. Sobre el tema de la Fiscal General, eh, hay abierta una veduría ciudadana a la, a la actuación del Consejo Universitario. Aquí sí quiero ser enfático en algo, ¿no? que eh, la Fiscal General del Estado, a través de las comunicaciones que ha enviado, eh, tanto en las denuncias eh, por plagio como en la denuncia por violación a derechos de participación, así como en la veduría, nunca ha comparecido, pese a que se la ha invitado de la forma más respetuosa un sinnúmero de veces. Sin embargo, oh sorpresa, y recuerden, que lo que dijo es que ella no pertenece al Estado. En la primera de sus eh, llamamientos, dijo que no pertenecía al Estado y que por eso no eh, era sujeta ni de fiscalización social, ni menos de llamados de la ciudadanía. Oh sorpresa, ahora comparece, una vez que existen investigaciones ya resueltas, una vez que ya hay vedurías en formación, comparece a través de sus abogados solicitando información y diciendo que no se le ha dado el derecho a la defensa. Esto es un absurdo, ya que como hemos insistido, existen más de tres llamamientos a la Fiscal General del Estado para que comparezca ante la ciudadanía y e hiciera un caso omiso. Entonces, no es ni siquiera ya lícito que se pretenda a estas alturas poder generar la idea de que este Consejo ha actuado eh, no siguiendo las leyes o no siguiendo los reglamentos. Entonces, y, y para finalizar... Eh, hay una época nefasta en este país, que es la del Trujillato, ¿no? que todos recordamos cómo se extinguió a la institucionalidad del país. Sin embargo, hay un antecedente claro. El propio eh, Trujillato decidió que por plagio se destituyan a ex jueces del contencioso electoral. Sin embargo, ahí no, por supuesto, dentro de las pseudo competencias que ellos pensaban, ¿no? en su delirio, pensaban que tenían, podían hacer lo que les da la gana. En este caso, ni siquiera se ha llegado a aquello. A pesar de que existe un antecedente, claro, de que por plagio sí se podría destituir a una autoridad. Sin embargo, este Consejo lo que ha hecho es resolver la aceptación del informe y notificar a las autoridades competentes. Si de aquí a mañana existe Asamblea Nacional y la Asamblea decide en juicio político, pues destituirla será cuestión de la Asamblea Nacional. Sin embargo, este Consejo de Participación, dentro de sus competencias, únicamente llega hasta la notificación a las autoridades de control y a las autoridades competentes para estos casos. ¿La Universidad Central puede ser investigada por el informe que realizó respecto a la investigación que ellos realizaron? Sí, la Universidad Central eh, en un caso tiene abierta una solicitud o denuncia por violación a derechos de participación, de que no asistiera a una audiencia pública. Además de esto hay una veeduría que se está realizando sobre el Consejo Universitario, eh, porque no entregaron información, entiendo, eso lo maneja la subordinación de control social eh, y de participación. Y de ahí existe aparte otra, entiendo, veeduría internacional que se ha realizado por este tema. Ahora, hay que ser enfáticos en ello, que nosotros como Consejo actuaremos cuando nos informen tanto las veedurías nacionales y las veedurías internacionales. Ayer la fiscal Diana Salazar en su cuenta de Twitter subió una carta en la que los acusó y lo acusó usted directamente de intentar tomarse la Fiscalía General del Estado. Habla de persecución política nuevamente, usted ya ha dicho y ha sido enfático que esto se trata de una acción eh, ciudadana, de una denuncia ciudadana que está siendo eh, dada a trámite dentro del Consejo de Participación Ciudadana, pero la fiscal habla de que desde este Consejo se busca impunidad. ¿Cuál es su respuesta? Ahí este, lo que se denota es o una supina ignorancia respecto a los procedimientos legales que viniendo de una fiscal general es gravísimo. ¿no? O segundo, pues un acto completo de maldad. Insistimos, este Consejo de Participación, bajo ninguna circunstancia, puede generar sobre todo destitución de nadie. Esta línea discursiva fue creada específicamente por la Fiscalía, cuando fueron ellos quienes nos acusaron de haber cometido delitos inexistentes, cuando constantemente eh, hacían o decían que nos iban a allanar, que nos iban a detener y demás. Entonces, este tejido absurdo o simplemente retórica absurda, ¿no? denota una estulticia eh, terrible, porque simplemente quienes podrían generar impunidad que ella alega son los jueces de la Corte Nacional, que nada tiene que ver este Consejo de Participación con decisiones judiciales. Entonces que lo personalice de esa forma, e indice, insisto, a los insultos nunca contesto, pero sí a, a la desinformación, ya que no existe capacidad ninguna por parte del Consejo de Participación de intrometerse en ninguna decisión judicial pasada, presente o futura. Eso corresponde exclusivamente a la Judicatura, a los jueces Corte Nacional y demás jueces de fuero. Entonces es lamentable que lejos de dar una respuesta al país, a la ciudadanía que tanto le exige, se enfrasquen en, 
pretender generar eh, una pugna o si se quiere eh, desestabilización o peor, nueva persecución en contra del Consejo. Hay que recordar que cuando se hicieron las audiencias públicas salieron en prensa a decir que nos iban a detener por delitos flagrantes. Aquí seguimos por si acaso. Vamos a seguir denunciando a quien se tenga que denunciar y tomando las actuaciones que la ciudadanía así lo requiera. No nos van a intimidar. Y eso lo dijimos desde el primer día. Este Consejo es por y para la ciudadanía. Está abierto a todas las denuncias que se han presentado. Eh, aparte que es maravilloso ver cómo la ciudadanía se sigue activando.